Мы с 6 по 11 числа проводим наши тестовые соревнования Кубок России по биатлону, на которых уже сегодня сформирован состав. Это 70 мужчин и 50 женщин. Состав формировался по рейтингу, текущему рейтингу на 12 января 2012 года из регионов. Практически все спортсмены, которые не задействованы на международных соревнованиях, а это первая команда Кубок мира и вторая команда Кубок IBU, все остальные спортсмены принимают участие в тестовых соревнованиях Кубка России в Сочи. Вот мы, наша задача, в общем-то, посмотреть, проверить трассы, оттестировать трассы. Помимо спортсменов, там будет работать сервисная группа, которая будет тестировать технические все части спортивного инвентаря. То есть задача ставится многогранная, кроме того, что технические части по судейству, плюс еще значит, технические части по подготовке лыж, оттестированию лыж и тестированию снега. Тестирование трасс. Необходимо отметить, что очень большое количество людей, организаций задействовано в этой системе. Можно отметить три уровня. Возглавляет всю работу в межведомственной комиссии, председателем которой является Козак. Второй уровень – это координационный штаб Министерства спорта и туризма, который возглавляет Юрий Дмитриевич Нагорнов. И третий уровень – это оргкомитеты по видам спорта. То есть это на самом деле идет тестирование не только конкретно в одного соревнования, это идет тестирование комплексных соревнований. Параллельно с нами будут соревнования проходить по горным лыжам. Большие соревнования сразу после нас начинаются лыжные гонки, паралимпийские, другие другие дисциплины. То есть это первая репетиция работы всей системы по подготовке олимпийских игр. И естественно, оргкомитет Сочи кажется, является составной частью всей этой работы и принимает здесь активное участие. Наш совмещенный лыжи-биатлонный комплекс, он так называется, совмещенный лыжи-биатлонный комплекс, не отдельный лыжный и биатлонный, а лыжи-биатлонный комплекс, расположен на хребте Психака, стадион лыжно-биатлона на высоте 1450 метров. Очень много внимания уделяется инфраструктуре, в частности, вот, можно сказать, что впервые на, стадионе, на стадионах и на наших тоже установлены уже несколько метеостанций. Это очень важная составная часть информации, без которой, собственно, невозможно проводить соревнования. Потому что мы должны представлять информацию не только непосредственно перед соревнованиями, а вот в инвитейшене, который будет готовиться, мы должны дать информацию минимум за три года в состоянии погоды, на протяжении вот этих полутора месяцев, э, тем, того времени, которое сводится для Олимпийских игр. И поэтому сейчас гидрометеоцентр, кажется, уже активно работает, есть сайт определенный, и вы можете, кажется, смотреть, чего нас ждет. Кстати, можно сказать, что вот с прогнозом в этом году, в этом январе, они нисколько не ошиблись. Вот тот снегопад, который выпал, сейчас порядка трех метров снега на, уже выпало на Красной Поляне. Вот. Поэтому они не ошиблись, сейчас ждет небольшое потепление, и потом опять-таки будет снегопад. Лыжные трассы. Последний раз мы были там буквально 4 дня назад. Лыжные трассы пройдены машинами, снег укатан. Сейчас проводится большая работа по их, кажется, доведению до кондиции. Вчера приехала первая группа наших спортсменов, порядка 40 человек. Вчера приехали спортсмены Тюменской области, Москвы, Москвы Московской области, Чувашии. Сегодня они... Кажется, пробуют эти трассы, просто сейчас еще нет возможности с ними связаться, они на трассах. И первое впечатление, о чем говорил Владимир Михайлович, собственно, каковы трассы, вот, мы получим от них. Но я вам должен сразу сказать, что трассы очень сложные с точки зрения технического прохождения. Вот, и для функциональной подготовки, но самое главное для вот, подготовки с точки зрения горолыжной техники. Очень сложные трассы. Значит, мы планируем, что у нас будет проведено открытие и закрытие соревнований, но принято решение о том, что программа зрителей на наших соревнованиях проводиться не будет. Будет ограниченное количество людей здесь. Значит, вероятно, вы уже вам известно о том, что весь доступ на наш комплекс 
биатлон и лыжный биатлонный комплекс будет осуществляться за счет канатных дорог. Сейчас функционирует одна канатная дорога, к тестовым сравнению вероятно, их будет две, а непосредственно на Кубок мира Олимпийских игр будет три линии канатных дорог. В подготовке к этим тестовым соревнованиям участвует большое количество организаций задействовано. Хотелось бы отметить, что если, допустим, Союз Бетлонистов России и Еврокомитет Сочи-2014 оказывает, скажем так, консультационную поддержку, то Минспорт организовал департамент по проведению тестовых соревнований и эти тестовые соревнования пройдут полностью за счет Министерства спорта и туризма Российской Федерации. Ну, кроме этого, Министерство спорта взяло на себя всю организацию от э, аккредитации участников и гостей, заканчивая... В общем, все организационные вопросы Минспорт взял на себя. Мы с этой стороны, э, со своей стороны, мы только оказываем консультационную помощь. Это очень хорошо, что за два года до Олимпиады проводится Кубок России, что можно оттестировать стадион, так скажем, в бою. Очень сильно хочется туда приехать и посмотреть как раз э, рельеф трассы, проживание. Я там еще ни разу не был, видел его только сейчас по фотографиям. Поэтому ну, жду очень, так скажем, чего-то хорошего. Я думаю, что все-таки Сочи, даже не сколько, говорится, не хваля никак кулик свое болото, вот, Сочи все-таки произойдет все предыдущие зимние Олимпиады по своему уровню э, и подготовки, технической подготовки, стрельбища, трибун, там, э, служебных помещений, сервис, э, кабины и все прочее, и по э, уровню проживания.